वेलकम बैक स्टूडेंट्स तर आज अपन रोटेशनल डायनेमिक्स मध्य नवीन टॉपिक बनना टॉपिक नाव है व्हीकल ऑन ए बैंक रोड बैंक रोड वर जे व्हीकल है मैक्सिम स्पीड किम स्पीड किशन बनना बैंक रोड महत्ति पाजे तो बैंक रोड जो रोड सर्क्यूलर है सर्क्यूलर पाथ मध्य है रोड लैंकिंग करना की आवश्यकता बैंकिंग आउटर एज थोड़स वरती हव इनर एज थोड़स खाली आउटर एज थोड़स वरती इनर एज थोड़स खाला रोड के बैंकिंग ऑफ रोड बैंक रोड वेहीकल मिनिमम स्पीड कि वेहीकल मैक्सिम स्पीड किशन बढ़ना आज आप डिरेक्शन बनना आनिमम स्पीड कि मिनिमम स्पीड सा फिगर का मैक्सिम स्पीड सा दुसरी फिगर का पहले फिगर मध्य समझते कि बैंक रोड वेहीकल मूव होता है कमीत कमी कितनी स्पीड दुसर फिगर मध्य समझते कि मैक्सिम स्पीड ने जर वेहीकल मूव होना तो मैक्सिम स्पीड कि दुसर फिगर में अपना डिराइव करता ये अपन मिनिमम स्पीड कि शोधने सा पेली फिगर समझे हा बैंक रोड है बी एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा तर त्या बैंक रोड वर एक व्हीकल दिस्ते है व्हीकल फोर्सेस एक्ट होता है दिवसी शोध महत्व के तीन फोर्सेस एक्ट होता है महत्व के तीन फोर्सेस है पहला फोर्स फिक्स बेट एम जी इन डाउनवर्ड डिरेक्शन वेट एम जी इन डाउनवर्ड डिरेक्शन दिस्त है बुसरा है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ही नीचे सरफेस परपेन्डिकुलर बॉर्मल रिएक्शन नीचे सरफेस परपेन्डिकुलर तीसरा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बिट्वीन टायर्स एंड रोड रोड टायर मतला फ्रिक्शन फोर्स तीन फोर्स बनते वेट एम जी इन डाउनवर्ड डिरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन परपेन्डिकुलर टू द सर्फेस तीसरा बनता है फ्रिक्शनल फोर्स बिट्वीन टायर्स एंड रोड्स तो इधे बॉर्मल रिएक्शन हा जो फोर्स है तो दोन भागा मध्य डिवेल्वेला है तो प्रमाण फ्रिक्शनल फोर्स हा देखी दोन भागा मध्य रिजॉल्व है तो कसा रिजॉल्व है सम पार्ट इज अलॉन्ग वाय एक्सिस एंड सम पार्ट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिमिलरली इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स सम पार्ट इज अलॉन्ग वाय एक्सिस एंड सम पार्ट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस नॉर्मल रिएक्शन का ही पार्ट यन कॉन्स्ट हा अलॉन्ग वाय एक्सिस है का ही पार्ट यन साइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो प्रमाण फ्रिक्शनल फोर्स का ही पार्ट यफ एस कॉस डेटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एफ एस साइन डेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस इतिहास बगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो अवे फ्रॉम द सेंटर है तुम्हें दिखते है बिक्शनल फोर्स इतने कसा है अवे फ्रॉम द सेंटर तो एफ एस मे बोड़स वेगे दिखते है बोले इकड़े वेट एम जी इन डाउन डिरेक्शन दिखता है बरबर है इकड़े पे ठीक है ये नॉर्मल रिएक्शन परपेन्डिकुलर टू द सर्फेस इधे है इकड़े पस है परंतु इकड़े फ्रिक्शनल फोर्स आउटवर्ड डिरेक्शन ली फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड डिरेक्शन ली जी वेहीकल है पैला केस मध्य जी आप मिनिम स्पीड का कमीत कमी स्पीड ने ती या कर पास वो कि स्पीड ने मूव हो कमीत कमी स्पीड मिनिम स्पीड पाए मध्य बहुत मैक्सिम कि स्पीड ने मूव मूव हो सकते मैक्सिम कि स्पीड ने मूव हो वेहीकल या पाद वरुण तो बार तरी मैं का फरक है फरक असा है जेव कमीत कमी स्पीड ने जर वेहीकल मूव होता ती डाउनवर्ड डिरेक्शन लिवा इनवर्ड मनू शकता डिरेक्शन लीप होने चांस आतो का समझ नहीं सर पर कर बैंक रोड है बैंक रोड वेहीकल मिनिम स्पीड ने मिनिम स्पीड ने मूव होते मैं कमीत कमी खूब स्लो स्पीड ने जो मूव होता तो ती इनवर्ड डिरेक्शन स्लीप होने के चांसेस है तो मग हा जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो या डिरेक्शन लगे कारण की कमी स्पीड अल तो ती इनवर्ड डिरेक्शन स्लीप हो प्रयत्न करे कि स्लीप हो 
म्हणून प्रेक्षण पोहोच कुठे असतो अपोजिटी प्रेक्षणला कस कारण की प्रेक्षण पोहोच नेहमी स्लिपिंग अपोज स्लीप होण्यापासून वाचवतो कशाला व्हेकलला व्हेकलच्या केस मध्ये प्रेक्षण पोहोच हा नेहमी स्लीप होण्यापासून व्हेकलला वाचवत असतो आता या केस मध्ये बघा जेव्हा व्हेकल मॅक्सिमम स्पीडने मूव्ह होत असेल बरोबर जेव्हा व्हेकल मॅक्सिमम स्पीडने मूव्ह होत असेल तेव्हा तिचा स्लिपिंग होण्याचा चान्स या साईडला जास्त असतो सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केला असेल बघा जास्त स्पीडने जर तुम्ही व्हेकल मूव्ह केली तर तिचा स्लीप होण्याचा चान्स या साईडला आउटवर्ड साईडला त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स हा इनवर्ड डिरेक्शन ने असणार आहे जेणेकरून स्लीप होऊ देणार नाही फ्रिक्शन फोर्स काय करतो ट्राय टू अपोज स्लिपिंग स्लीप होऊ न देण्याचा चान्स त्याच्यामुळे इथे फ्रिक्शनल फोर्स हा इनवर्ड आहे आणि ह्या केस मध्ये फ्रिक्शनल फोर्स आउटवर्ड डिरेक्शन ला आहे तर आपल्या डेरिशन डेरिवेशन बघायचं आहे बघा स्पीड साठी मिनिमम स्पीड कमीत कमी किती स्पीड असावा व्हेकलचा जेव्हा तो बँक रोड वर मूव्ह होईल तर आपण इथे फोर्सेस रिझॉल्व केले आहेत बघा दोन फोर्सेस रिझॉल्व केले आहेत कोणते कोणते फोर्सेस आहेत नॉर्मल रिॲक्शन हा दोन पार्ट मध्ये रिझॉल्व केलेला आहे सम पार्ट इज अलॉंग एक्स एक्सिस यु मे से सम पार्ट हरिझॉन्टली अँड सम पार्ट व्हर्टिकली अपवर्ड सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स इज रिझॉल्व इन टू कॉम्पोनंट सम पार्ट हरिझॉन्टली अँड सम पार्ट इज अलॉंग व्हर्टिकल डिरेक्शन किंवा सम पार्ट इज अलॉंग एक्स एक्सिस अँड सम पार्ट इज अलॉंग वाय एक्सिस हे रिझॉल्व करण्याची आवश्यकता असते आता एम जी हा फोर्स रिझॉल्व करण्याची आवश्यकता नाही बिकॉज इट इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड सो तर या फोर्सेस वरून आपल्याला इक्वेशन तयार करायचे आहे दोन आणि दोन इक्वेशन घेऊन ते पुढे सॉल्व्ह करून आपल्याला आपल्याला आवश्यक असलेलं आन्सर मिळणार आहे किंवा डेरिव्हिशन आउटपुट मिळणार आहे तर काय शोधतोय आपण मिनिमम स्पीड कमीत कमी स्पीडने व्हेकल मूव झाली पाहिजे किती स्पीडने होईल कमीत कमी तर पहिले इक्वेशन दिलेली आहे बघा तर कसं आले ते बघूया तर ते बघा वेट एम जी हा डाऊनवर डिरेक्शन असलेला फोर्स आहे आणि तो त्याला कोण बॅलन्स करते इथे या केस मध्ये त्याला दोन फोर्सेस बॅलन्स करताना दिसत आहे बघा अपवर्ड डिरेक्शनला एम जी डाऊनवर्ड आहे तर त्याला बॅलन्स करणार अपवर्डच असणार इथे एन कॉस थेटा आणि एफ एस साईन थेटा हे दोन्ही फोर्स एकत्रितपणे एम जी ला बॅलन्स करत आहे एकत्रितपणे म्हणजे त्यांची ऍडिशन करावी लागेल ऑब्विसली त्याची डिरेक्शन सेम आहे ऍडिशन करावीच लागेल म्हणजेच काय आलं एम जी इक्वल टू एन कॉस थेटा प्लस एफ एस साईन थेटा एन कॉस थेटा प्लस एफ एस साईन थेटा इक्वेशन वन कसं आलं परत बघूया एम जी हा जो वेट आहे त्याला दोन फोर्सेस बॅलन्स करत आहे एम जी ला बॅलन्स कोण करत आहे एन कॉस थेटा आणि एफ एस साईन थेटा दोन्हीची ऍडिशन करावी लागेल काय लिहिलं मग एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थेटा प्लस एफ एस साईन थेटा इक्वेशन नंबर वन नाव आता हरी अंटल असणारे फोर्सेस बघूया तर इथे बघा आपण नेहमी शिकलोय डायरेक्टेड टू वर्ड सेंटर असणारा फोर्स त्याला काय म्हणतात सेंट्रिपिटल फोर्स एक्झॅक्टली तर सेंट्रिपिटल फोर्स काय आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आपण असं म्हणणार माहितीये सेंट्रिपिटल फोर्स आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इथे लिहिलं आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर कोणता आहे सेंट्रिपिटल फोर्स आणि या केस मध्ये किती आहे तो एम साईन थेटा इक्वल टू लिहिलं एम साईन थेटा सेंट्रिपिटल फोर्स एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल टू एन साईन थेटा परत लक्ष द्या डायरेक्टेड टू वर्ड द सेंटर असणारा फोर्स कोणता असतो डायरेक्टेड टू वर्ड द सेंटर सेंट्रिपिटल फोर्स या केस मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोण आहे एन साईन थेटा म्हणून सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू एन साईन थेटा परंतु इथे मायनस एफ एस कॉस थेटा लिहिलेला आहे काय रिझन असेल ऑब्विसली एफ एस साईन थेटा हा एन साईन थेटाच्या अपोजिट डिरेक्शनला आहे अपोजिट डिरेक्शनला असल्यामुळे ते मायनस साईन घ्यावं लागेल जर एफ एस साईन एफ एस कॉस थेटा जर याच डिरेक्शनला असता तर ते प्लस साईन आलं असतं ऑब्विसली पण एफ एस कॉस थेटा जो आहे तो अपोजिट डिरेक्शनला आहे मग एफ एस कॉस थेटा अपोजिट डिरेक्शनला असल्यामुळे ते मायनस साईन आलेले बघा परत बघा एन साईन थेटा हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे एम वीस स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल टू एन साईन थेटा बट वी हॅव टू सट्रॅक्ट एफ एस कॉस थेटा बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन ओके आपल्याला दोन क्वेश्चन मिळाले व्हर्टिकल फेज मध्ये असणारे फोर्सेस 
आणि हॉरिझॉन्टल फेज मध्ये असणारे फोर्सेस दोन्ही आपण कंपेअर केले दोन इक्वेशन मी आले आता काय केले बघा इथून पुढे मला व्यवस्थित लक्ष देऊन बघावं लागेल ओके इथे काय केलं बघा इक्वेशन दोन ला इक्वेशन एक ने डिवाइड केलं जर इक्वेशन दोन ला इक्वेशन एक ने डिवाइड केलं तर काय होईल ऑब्विसली यम आहे यम मास ऑफ द व्हेकल कॅन्सल होणार आहे बघा ही यम यम कॅन्सल होईल बरोबर यम यम कॅन्सल होईल मग काय इकडे राहील यम व्ही स्क्वेअर राहील आणि आपण ला आर जी इथे लिहिलं बघा परत लक्ष इकडे डिवायडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन इक्वेशन दोन ला एक ने डिवाइड करायचं एक ला दोन देणार दोन ला एक ने डिवाइड करा व्ही स्क्वेअर राहिले इथे अपन ला आर इन टू जी यम एम गेट कैंसर लिटर्म न्यूमिनेटर लिटर डिनामिनेटर ल्यवस्थित बहुत आता पूरे क्या कराए तो पूरे कर बैठ मैथ्स मध्य एक अलिखित निम है बै अलिखित निम का अलिखित निम है साइन कॉस मध्य चार टर्म्स फ्रैक्शन मध्य पर साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस मध्य जर चार टर्म्स फ्रैक्शन मध्य डिनामिनेटर पेल्ला टर्म ने चार ही टर्म लिवाइड कराए लक्ष दी मैथ्स मध्य एक अलिखित निम है का नि है साइन कॉस मध्य चार टर्म्स फ्रैक्शन या फॉर्म मध्य है पहिली टर्म साईन ची दुसरी कॉस नंतर कॉस परत साईन चार टर्म्स आहेत फ्रॅक्शन मध्ये आहेत तर मग डिनॉमिनेटरच्या पहिल्या टर्मने प्रत्येक टर्मला डिवाइड करायचं असा अलिखित नियम आहे मॅथ्स मध्ये तुम्हाला मॅथ्स चे प्रॉब्लेम सॉल्व करता येईल सुद्धा असे प्रॉब्लेम येणार आहेत तेव्हा लक्षात ठेवायचं साईन कॉस मध्ये जर चार टर्म्स असतील फ्रॅक्शन मध्ये असतील तर पहिल्या टर्मने सगळ्यांना डिवाइड करा सगळ्यांना मीन्स वॉट चार ही टर्म डिवाइड करा इधे के डिवाइड दिल्ली बिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनामिनेटर ऑफ आर एच एस बाय यंग कॉस्टा विकेट जर यंग कॉस्ट डिवाइड के डायरेक्ट लिख ला तुम्हें करूं बै मिलना अपने वी स्क्वेर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा माइनस एफ एस अपॉन यन होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एफ एस अपॉन यन इंटू टेन डिटा तुम्हें डिवाइड कर आउटपुट ही मिलना है बरबर तो मैं अपने महत्ति है फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू यन अपना सर्वान महती है इधे म्यूएस का कोई पिशंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यन का है नॉर्मल रिएक्शन तो एफ एस अपॉन यन का म्यूएस हा इक्वेशन वर का एफ एस अपॉन एन इक्वल टू म्यू एस एफ एस अपॉन एन इक्वल टू म्यू एस पुट करा बर तिथे आपल्याला काय मिळणार आहे एफ एस अपॉन एन च्या ऐवजी म्यू एस तर मिळाल काय बी स्क्वेअर अपॉन आर जी इक्वल टू टॅन डिटा मायनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टॅन डिटा परत बघा व्यवस्थित बघा इथे एफ एस अपॉन एन चे व्हॅल्यू म्यू एस टाकले आहे तर आपल्याला मी आलाच इक्वेशन आणि आता हे इक्वेशन आपण जर पुढे सॉल्व्ह करत गेलो तर आपल्याला मिळणार आहे मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हेकल मिनिमम स्पीड किती मिळाला अंडर रूट आर जी इंटू ब्रॅकेट टॅन डिटा मायनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस इंटू टॅन डिटा हा मिनिमम स्पीड आहे या स्पीडने एवढा कमीत कमी एवढा स्पीड पाहिजे व्हेकलला बँक रोड वरून मूव्ह करण्यासाठी तर बघा इथे जर या केसमध्ये जर म्यू एस म्हणजे कोई पिशंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा जर झिरो असेल तर काय होईल तर म्यू एस जर झिरो असेल तर काय होईल बघा म्यू एस झिरो असेल तर ही ही टर्म झिरो होईल आणि ही टर्म झिरो होईल तर ही टर्म झिरो आणि ही टर्म झिरो जर टाकली आपण व्हॅल्यू तर काय होईल आपल्याला व्हॅल्युसिटी किती मिळणार आहे स्पीड किती मिळणार आहे अंडर रूट आर जी टॅन डिटा टाकून बघा चेक करा व्हॅल्युसिटी मिळणार आहे स्पीड अंडर रूट आर जी टॅन डिटा तर याला म्हणता मोस्ट सेफ स्पीड अलॉंग ए बँक रोड ऑफ ए व्हेकल ठीक आहे तर त्याच प्रकारे आपल्याला दुसरी केस सुद्धा सॉल्व्ह करता येईल दुसऱ्या केस मध्ये काय असणार आहे बघा 
अपने दोन इक्वेशन तैयार कराए पहले अभी दोन इक्वेशन वरुण मैं सोल्व करता है सेम सॉल्व प्रोसिजर फॉलो कराएगी सॉल्व कराए तो मेरा इक्वेशन मिलना तो दोन इक्वेशन मैं तुम्हारा लिखुन देते बी तुम्हें पूरे प्रयत्न कर ठीक है तो बगे दोन इक्वेशन कस बेट एम जी बैलेंस को यन कॉस्ट है समझते वेट एम जी लैलेंस करना यन कॉस्ट है पर परंतु एम जी डिरेक्शन को एफ एस साइन जेटा है कोने एफ एस साइन जेटा मे का दुनिया से एडिशन ये पर लक्ष दिया एम जी आफ एस साइन थेटा हा दो एडिशन यन कॉस्ट थेटा एवरी है का बर कारण की दोगना बैलेंस को करते एक करते तो लक्षा ठेवा बैलेंस करते दोन की एडिशन के लिए एवरी करू अपने एडिशन आप एम जी प्लस एफ एस साइन थेटा इक्वल टू यन कॉस थेटा इक्वेशन एम जी इक्वल टू एन कॉस थेटा मैनस एफ एस साइन थेटा पेली इक्वेशन आता ऑरिजेंटल फोर्सेस बोलते फोर्सेस है यन साइन थेटा टूवर्ड द सेंटर सर्कुलर ट्रैक ओके एफ कॉस थेटा पर टूवर्ड द सेंटर जाए इनवर्ड है दुनिया एक डिरेक्शन लडिशन करा लगे पर फोर्स टूवर्ड द सेंटर है समझते है ना टूवर्ड द सेंटर सेंट्रिपिटल फोर्स है दुनिया की एडिशन का सेंट्रिपिटल फोर्स हा दो एडिशन सेंट्रिपिटल फोर्स है मी स्क्वेर अपन आर है तो अपन लिखू इधे एम वी स्क्वेर अपन आर इक्वल टू एम यू स्क्वेर अपन आर सेंट्रिपिटल फोर्स हा हा दुनि की एडिशन दुनिया की एडिशन करू यन साइन थेटा एफ एस कॉस थेटा एन साइन थेटा प्लस एफ एस कॉस थेटा दोन इक्वेशन मिला बेशन एम जी इक्वल टू एन कॉस थेटा माइनस एफ एस साइन थेटा एम यू स्क्वेर अपन आर इक्वल टू एन एन साइन थेटा प्लस एफ एस कॉस थेटा तो यह दो इक्वेशन वरुण तुम्हें परत या प्रमाण सॉल्व करू तुम्हें मैक्सिम स्पीड शोधू शकता कारण की फिगर जी है ती कशा सा है आप डिस्कस के लिए मैक्सिम स्पीड ऑफ व्हीकल अलॉन्ग ए बैंक रोड बैंक रोड वर मैक्सिम स्पीड शोधने करता हि फि फिगर है ओके तो तुम्हें सॉल्व करना प्रयत्न करा ठीक है तो अपन आधी थे थोड़ा टॉपिक पूरे लेक्चर मे पूरे वीडियो में ठीक है थैंक यू